डियर स्टूडेंट्स असलकुम अभी तक हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बेसिक कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं इसके अलावा गुड रिक्वायरमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर भी डिटेल के साथ डिस्कशन हो चुका है इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे इट इंक्लूड्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डोमेन रिक्वायरमेंट्स इनवर्स रिक्वायरमेंट्स डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स विल बी डिस्कस्ड विद डिटेल इन दिस लेक्चर लेट अस स्टार्ट व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सिस्टम डज फंक्शनल रिक्वायरमेंट शोस द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम functional requirements should be complete and consistent functional requirement mein ke liye do cheeze bahut zaruri hain ek hai completeness aur dusra hai consistency ke functional requirement complete honi chahiye aur consistent honi chahiye examples of functional requirements the user shall be able to search either the entire database or patient or select a subset from it which include admitted patients or patients with asthma etc ye hamare sath functional requirement ke ek example hai jo represent kar raha hai ki system ne kya kya function perform karni hai database ko कैसे एक्सेस करना है या डेटाबेस की जो एक सबसेट है उनको कैसे उसने एक्सेस करना है और यूजर को रिप्रेजेंट करना है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड्स क्वालिटी फैक्टर्स लाइक एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी यूजिबिलिटी एटसेट्रा इट आल्सो इंक्लूड्स डिजाइन क्राइटेरिया लाइक correctness maintainability and verifiability metrics what are the metrics of the non functional requirements metrics include size speed and robustness etc non functional requirements defines how the system is supposed to be most non functional requirements relate to the system as a whole it simply means that non functional requirement specifies the criteria that can be used to judge the operation of the system rather than an individual requirement ke ek single requirement ko represent karne ki bajaye hum puri system ka jo operation hai unko judge karte hain unko hum kya kehte hain non functional requirements non functional requirements include constraints on timing performance reliability security maintainability accuracy the development process and standard etc non functional requirement individual functional requirements se zyada critical hote hain iska matlab ye hai ki non functional requirement jo ki ek pura system ko represent kar raha hai isliye non functional requirement ko गैदर करना उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यानी अगर हम इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं तो वो इजी है एज कम्पेयर टू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट व्हिच रिप्रेजेंट अ सिस्टम एज अ होल नेक्स्ट वी विल डिस्कस डोमेन रिक्वायरमेंट्स कि व्हाट आर द डोमेन रिक्वायरमेंट्स कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं और उस पार्टिकुलर डोमेन के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं सो रिक्वायरमेंट्स डेट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन एंड रिफ्लेक्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट एप्लीकेशन डोमेन दीज कैन बी बोथ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डोमेन रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल 
requirements be let me discuss examples of non functional requirement most bank do not allow user to overdraw on most accounts however most banks allow some accounts to be overdrawn iska matlab ye hai ki mukhtalif banks ke jo cash nikalne ka jo limit hai wo different hota hai similarly atm card ya account type ki base par bhi cash nikalne ka limit vary karte hain for example buzz atm cards pe cash nikalne ka jo limit hai wo zyada hai aur baad cards pe wo limit kam hai similarly buzz accounts ki jo types hai लाइक जो बिजनेस टाइप्स अकाउंट्स हैं उस पर आप ज़्यादा कैश निकलवा सकते हैं एज कम्पेयर टू द करंट अकाउंट्स सो इट रिप्रेजेंट नॉन फंक्शनल रिकॉर्ड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इनवर्स रिक्वायरमेंट्स इनवर्स रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन वर्ड द सिस्टम शल नॉट डू is it's known by its name that the requirements which should not be included in developing system are called inverse requirements because some people feel easy to describe their needs in this manner so what are the example of inverse requirements the system shall not use red color in the user interface whenever it is asking for input from the end users so it is inverse requirements it shows that this functionality should not the system have iska matlab ye hai ki system ne red color ko input lene ke dauran use nahi karni chahiye so this is called inverse requirements further we will discuss what are the design and implementation constraints design and implementation constraints are the development guidelines within which the designer must work it means the design and implementation constraint actually wo restriction ya guideline hai jisko mad nazar rakh kar system ko design aur develop किया जाता है यूजर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ये कंस्टेंट्स लगा सकते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को इस एप्लीकेशन को कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी टूल्स यूज करके डेवलप करना है दीज रिक्वायरमेंट्स कैन सीरियसली लिमिट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्टेंट्स ने डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन examples the system shall be developed using the microsoft.net platform user keh sakta hai ki system ko develop karne ke liye kaun si technology use karni hai another requirement is that a system shall be developed using open source tools and shall run on linux operating systems these type of requirement is called design and implementation constraints this is the end of this lecture we'll see you in next lecture allah hafiz